akaniambia mimi nimechaguliwa na watu wa bondo na wamenituma amri imetoka kwa watu wa bondo nyinyi ndio mlimutuma mkamwambia rais mpaka afike hapa eh ndio hii nimejileta jameni sawa na mimi nimekuja kuambia hivi hii barabara yenu sasa kutoka bale bondo si ndio kupitia hapo kopolo itakuja mpaka hapa liunda iende mpaka uyawi iende mpaka pande ile ingine inaitwa nini kabanda si namna hiyo hiyo barabara nimekubali tutaweka lami na tutawajengea si namna hiyo jameni si namna hiyo na vile vile mimi nataka mjue ya kwamba bado tuko na barabara zingine ambazo zimekuwa makwama hapa. Na hizo barabara pia tutajaribu kuzisukuma. Nimeongea na uchanda, nimeongea na orengo hapa. Tumekubaliana tutaenda pamoja. <coughs> Ndio? Ya pili. Tumekubaliana vile vile ya kwamba lazima tuwapangie mambo ya biashara yenu kwa sababu tunataka kila mmoja wetu aweke pesa kwa mfuko ndio sababu hiyo hapa hapa siaya nimeweka milioni 250 governor orengo na county government ya hapa wameweka milioni 250 tunajenga county aggregation and industrial park ya watu wa siaya na hiyo kazi tayari imeanza na tumekubaliana ndani ya miezi tisa hiyo project ya county aggregation and industrial park ya siaya iwe imekamilika ndio nyinyi watu wa hapa mupate mahali ya kukusanya mazao yenu tuwaweke cold rooms tuwaweke storage na tuhakikishe ya kwamba pale kuna common user facility ya agro processing na value addition ndio mazao yenu ya shambani ipate bei ya sawa sawa na brokers na cartel na wakora wasiwasumbue nyenye mnanielewa vile vile tumekubaliana tunajenga soko zingine nane hapa siaya mimi nimeweka pesa milioni 400 50 million pa pa market tunajenga market mahali tunaitwa uh, usenge mahali mimi nimetoka si namna hiyo saa hizi Tunajenga soko ingine Barober. Tunajenga soko ingine Yala. Tunajenga soko ingine Riat. Tunajenga soko ingine Obambo. Tunajenga soko ingine Kolemo. Tunajenga soko ingine Eh? Wapi? <laughs> Ndio. Na hiyo soko zote mimi tayari nimetangaza. Kwa sababu mimi ninataka mama mboga na mtu wa bodaboda na hao wafanyabiashara wa chini wakuwe na soko mahali bidhaa yao wanaweza kuuza mahali kuna heshima mahali kuna stima mahali kuna maji mahali kuna ulinzi ndio tuweze kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inaheshimika mnataka tuendelee hivyo ama namna gani vile vile hapa hii ziwa Victoria hii Lake Victoria ni mahali iko rasilimali nyingi iko shida mbili hapa Shida ya kwanza ni askari wanasumbua wananchi hapa. Si ndio? Na niliambia watu wa kutoka huko Homa Bay na sehemu mwingine nilikuwa ya kwamba nitaenda kuzungumza na Rais Museveni. Si ndio? Tukubaliane vile tutafanya biashara na uvuvi katika Lake Victoria bila ya wananchi kuangaishwa na askari. Tunaelewana? Tumekubaliana vile vile nilikuwa hapa Busia tumeweka coast eh, coast guard ya watu wa Busia na nimekubali juzi nimemwambia huyu ndugu yangu Raymond Molo ambaye ni waziri wetu ama ni katibu wetu anayesimamia mambo ya usalama ya kwamba tuongeze coast guard hapa Siaya na tuongeze coast guard pale eh, Kisumu Homa Bay mpaka Migori tumekubaliana na tuwapatie vifaa ya kutosha kuhakikisha kwamba wanachunga ma, maslahi na mali na maisha na biashara ya wananchi. Tumekubaliana? Jambo la pili hapa kwa hizi wa Victoria. Ya, ya, ya mambo ya mengine mawili hapa Lake Victoria 
iko shida ya stocks ya samaki imeenda chini. Mtu anaenda anavua 8 hours anarudi na samaki mbili. Si ndio? Tunapata hasara. Sasa tumefanya hivi. Nimeweka pesa bilioni moja hapa Kisumu. Mahali naitwa Kabonyo. Tunajenga hachari kubwa ambayo itatusaidia kulete fingerlings milioni saba kila mwaka kila mwezi tutaingiza katika Lake Victoria hapa. Ndio tuhakikishe ya kwamba Lake Victoria tunafanya restocking. Yenye mnajua restocking ni nini nyinyi? Restocking ni kuongeza samaki kwa Lake Victoria. Ah. Kwani sasa nyinyi? Mnanielewa? Tunaweka ile kitu inaitwa nini? Amujasikia ati nimesema tunafanya nini? Eh, hiyo restocking hiyo mmesema. <laughs> Tuongeze samaki ndio hawa vijana wetu wavuvi wakienda kuvua samaki watuletee samaki ya kutosha. Si ndio? Na jambo la tatu. Hapa hii katika hii ufuo wa bahari hii ufuo ya hii Lake Victoria yote tunaweka pesa ya serikali shilingi ingine bilioni moja kuhakikisha ya kwamba kuna landing site. Luanda Kotieno tumejenga landing site tayari. Tunajenga landing site ingine which loom. Mahali tutaweka cold room, tutaweka barafu, tutaweka infrastructure ya processing ndio hawa vijana wakienda kuleta samaki, samaki ifike na iwe na barafu, samaki isiharibike na tuwapangie mambo ya soko. Muko tayari tufanya hiyo kazi? Muko tayari? Tunaweka landing site mbili Busia, mbili hapa Siaya, mbili Kisumu, mbili Homa Bay na mbili kule um, kule Migori. Mali inaitwa Sori. Nyinyi mnajua mali inaitwa Sori? Na Got Kachola. Huko Migori? Eh ndio tumeweka landing site huko. Nyinyi mnanielewa? So Tunataka tukubaliane na mna hiyo kwa sababu tunataka eh, uvuvi katika Lake Victoria. Mutuletee samaki ya kutosha, tuwe na chakula, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ya masi kweli? Muna nielewa? Vile vile tumekubaliana na huyu orengo ya kwamba mambo ya matibabu tunaanza na hapa chini. Tumelewana? Huyu orengo tayari wame identify wale wana, wanaitwa nyamrerwa. Ninyi mnajua nyamrerwa? Wale community health promoters. Ama mnaita nini pande hii? Huko kwetu tunawaita nyamrerwa. Na huko kwenu? Nyamrerwa. Hawa nyamrerwa. Sasa hawa nyamrerwa nimepatia tayari nimepatia equipment ya milioni hamsini na ine. Kila nyamrerwa atakuwa anabeba ile vifaa ambaye atakuja mpaka nyumbani akupime mambo ya sukari akupime mambo ya pressure kama uko na homa akushughulikie hata kabla ya ujaenda hospitali anakuambia shida yako ni hii na hii na hii fanya hivi na hivi na hivi Kenya iweze kwenda mbele Mnanielewa Mnanielewa Alafu tumekubaliana ya kwamba bado kuna wananchi wengi wanauza mali yao mtu anakuwa mgonjwa anaenda hospitali unauza ngombe unauza mali unauza shamba kwa sababu ya kwenda kulipa hospitali si ni kweli ili kupunguza gharama ya hospitali pia tumeweka mpango maalum sheria nimepeleka bunge huyu ochanda mjumbe wenu na hao wabunge wengine wananisaidia kupitisha sheria ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya matibabu inafika kwa wananchi kwa bei nafuu na ile pesa mnalipa tano kila mwezi ya NHIF. Nataka tupitishe hiyo tukipitisha hiyo sheria tunapunguza kwa wananchi wa chini. Ile mnalipa tano sahii tunataka tupunguze ikuje tatu. Alafu mimi na huyo rengo, si huyo rengo hako na mshahara kubwa? Mimi na orengo tuongezewe tulipe juu kidogo. Eh. Hey. Ama si huyo rengo alipe zaidi? Na mimi nilipe zaidi? Na wajanda alibe zaidi kwa sababu tuko na mshahara na nyinyi ndio mnatulipia mshahara hawa ah, wadosi wazilete ujeuri ama niaje my friend si ndio tusaidie mama mboga jameni tukipunguzia mama mboga tuongezee orengo iko makosa 
Eh, ya mama mboga iende chini, ya orengo ipande juu. Hiyo ndiyo dunia vile inakaa. Tumekubaliana? Hiyo ndiyo mpango tuko naye kwa sababu tulikubaliana mambo ni bottom up. Eh, lazima ule mtu wa chini tumshukulikie kwanza. Hawa wadosu wanaweza kujitetea. Ama nume gani? Vile vile tulikubaliana mambo ya ajira. Nataka vijana umnisikize. Vijana muko? Liunda vijana muko? Na bondo vijana muko? Munisikize vizuri. Nimesema hivi. Mambo ya kutaputa ajira ni kazi ya serikali. Na hatuwezi kungojea ajira lazima tupange vile ajira itapatikana. Na ndiyo sababu tumeweka mpango kamili ya mambo matatu. Ya kwanza tumesema tunafanya mambo ya affordable housing. Hapa siaya, mimi nakuja kuanzisha nyumba elfu tano ya kwanza. Na ninaitaji vijana elfu saba watakao fanya kazi ya affordable housing. Vijana wa hapa muko tayari? Muko tayari? Mimi nakuja hapa disemba kuanzisha hiyo kazi. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wengi ambao hawana kazi. Wanapata kazi, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tujenge ajira na tuhakikisha kwamba wa Kenya wengi wako na mapato. Tunaelewana? Jambo la pili, vijana tena munisikize vizuri. Tumekubaliana na tuna launch in fact e Thursday tuko na mkutano ya kuhakikisha kwamba every word, e word yenu inaitwa nini? Sakwa. Ati? Central Sakwa. E Central Sakwa hii. Wewe nimemwambia huyo chanda. E Central Sakwa na count na word zingine zote. Huyu ndio MCA. <laughs> Uyu MCA Sawa Hapa Central Sakwa Hapa tunaweka ICT Hub Mnanisikia? ICT Hub tunaweka hapa Central Sakwa Tutawaletea computer miatatu Nyinyi vijana Mutaenda kujifundisha mambo ya computer Miezi mwe wiki mbili wiki tatu Alapo tutawapangia ajira Wewe utokuwa unafanya kazi ya digital job Kutoka hapa Sakwa Unafanya kampuni hiko marekani Na unalipwa na dola Na wewe huko wapa nyumbani Nyinyi muna nisikia? Nyinyi muna nisikia? Na hiyo maneno mimi nimesema Sawa sawa Sasa nikiondoka hapa Fuata huyu mjumbe wenu na huyu MCA Wapange hiyo kazi Wasipopanga hiyo kazi Waulize Ile maneno president alisema Mumefikisha wapi Situko hapa na vijana wanataka ajira? Vijana muko tayari kufanya, kufanya hiyo kazi? Tuko pamoja? Vile vile, mimi nataka ni wambia vijana wa hapa bondo, vile na wambia vijana wa Kenya. Ni mpango yetu, tayari tunaweka sahihi, bilateral labor agreements, na inchi karibu kumi na moja, ili tusaidie hawa vijana wapate makazi katika inchi zingine. Marekani wametuambia wanaitaji wafanyikazi. Ulaya wametuambia wanaitaji wafanyikazi. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa Nairobi. Ametuambia anaitaji vijana elfu miambili hamsini wakufanya kazi. Na mpango sasa tunakamilisha because we want to expand opportunities for young people in Kenya to have access to opportunities for employment globally in every part of the world. Nyinyi vijana wa hapa liunda muko tayari kwa hiyo mpango? Tunaelewana? Tumekubaliana? Hiyo ndiyo maneno niliona ni seme nikiwa hapa bondo. Lakini mimi nataka tukubaliane. Si tumekubaliana maneno ya siyasa hakuna mtu atabaguliwa. Lakini nyinyi mbona muna nibagua? Mimi niko na maswali. Hapana. Mimi niko na maswali kwenu. Mutanijibu? Mutanijibu? Sasa mi nataka ni waulize. Unajua? Si unajua mi, hata mimi nilikuwa muti ya ODM? Si mimi nilikuja hapa? Si mimi nilisukumana na Agwambo? Mpaka Agwambo akakuwa prime minister. Mi nauliza nyinyi ndio Agwambo aitwe prime minister. Mimi nilichangia ama si kuchangia? Hata kama ni sehemu kidogo si mimi nilichangia? Ni sehemu kidogo ama sehemu kubwa mimi nilichangia? Sasa mi nauliza nyinyi Mbona jameni mnanionea? 
mimi ni waulize mimi ni waulize si tulikuwa na si tulikuwa na uchaguzi juzi sasa huko kwetu wasingisho mahali mimi nimesaliwa mahali sugo iko sisi tulipatia agwambo 76000 votes akapata 21% si ndio huko mahali mimi natoka huko sugoi hapa kwenu si haya mnajua nilipata kura ngapi <laughs> nilipata nele, kura elfu nne ah bana nyinyi mko na makosa ah bana 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 hapana unajua nilipata what percent agwambo huko kwetu alipata 21% unajua hapa kwetu kwe, hapa bondo nilipata hapa si haya nilipata kura ngapi 1.1 1.15%. Ah pana. This is this is very unfair. This is very unfair. Hata nyinyi mnakubali hiko shida. Mtanisaidia kurekebisha? Mtarekebisha? Siku hiyo ingine. Kwa sababu orengo ameniambia tusiharibu multiparty na nimekubali tusiharibu multiparty. Lakini sasa hii multiparty ambayo mnatumia kunibagua si multiparty iko na kadhoro. So tukubali, si ndio? Tukipatia kwambo kitu huko kwenu huko kwetu hata nyinyi munipatie kitu hapa nyumbani. Ndio ikuwe fair ama namna gani? Tumekubaliana? Wale wanasema tumekubaliana nione. <laughs> anyway, lakini sikizeni. Mkiendelea kunibagua bila mnanibagua mimi nitawashtaki kwa Mungu. I am telling you, nitawashtaki kwa Mungu. Lakini mimi nafikiria haitafika hapo. Tumekubaliana? Ile kitu mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Liunda na watu wa Bondo na watu wa Siaya, tafadhali jameni tuunganishe taifa letu la Kenya. Si ndio? Mimi nimekuja nataka kujenga hii barabara. Alafu kuna watu wengine Ati wanataka kuchoma hii barabara. Sasa mimi nataka niwaulize. Mnakubali tuendelee na fujo ya kuchoma barabara? Mtawakataza? Hiyo watu wa kuchoma barabara mambo yao ni ngapi? <laughs> Ile mambo matatu. Waona watu wa kuchoma barabara. Anyway wamesikia. So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Liunda. Hii ndio urafiki na undugu tunahitaji kwa Kenya. Na vile nime, nimekuwa hapa Kisumu tangu Friday siku ine. Na sijakuja hapa kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Nimekuja hapa deliberate makusudi. Kwa sababu mimi nataka nyinyi mjue ya kwamba hii serikali ni serikali yenu. Na serikali ya Kenya nyinyi mnalipa ushuru. And therefore you are entitled to development like all other Kenyans. Nyinyi mnanielewa? Na mtu asiwaambie ati serikali ya Kenya itawabagua hakuna vile serikali ya Kenya itawabagua mimi nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa na maendeleo vile sehemu zingine inaendelea Tumekubaliana hapo Tumekubaliana hapo Sinipatie huyo rengo atusalimie <coughs> Patia James Orengo hapo Ntie Yadi Morwa ko President Marwa <coughs> Mimi Rais narudisha asante sana kubwa ya kufika hapa Liunda Na ukaseme ya kwamba utafanya juu chini hata kama ni usiku uongee na watu wa Liunda Rais amefika ama hajafika Wangapi wamekaribisha rais nione kwa mkono. Mimi rais na, naomba hivi umekuja hapa Liunda. Mwaka ijayo barabara itafika hapa mpaka Liunda. Tunataka zile land site uweke ingine kadogo hapa pia. Isiwe Luanda Kotieno na hapa imebaki. Okel okay, kosa kikokel. Jadi moyo nokel. Mimi nataka nirudishe asante rais. Kuna kitu moyo umesahau. Kule Luanda Kotieno kuna fish processing plant ambayo umejenga ya 180 million. Ile ya Busia ilikuwa 140 million, ya Homa Bay ilikuwa 150 million, hii ni 180 million. Na kuomba 
na kuomba uje kafungue hiyo fish processing plant ya tatu hizi masoko pia umesahau zingine kule siaya ambao utakuja kufungua kuzindua affordable housing tumezungumza na waziri wako tukasema iwe co-founded sisi tutajenga bus park na affordable housing na infrastructure pamoja na a modern market ya 400 million na kuomba uje uzindue hiyo na hapa bondo pia ni Vatican City Vatican City haina market ambayo ni modern market tafuta pesa kidogo uweke hapa bondo pia na liunda pia tuweke shade ingine hapa kidogo ya market pia mambo ya hiyo kura kidogo mimi nakuomba ufanye tu bidii eh fanya tu bidii <laughs> fanya tu bidii agomba afanye bidii aongezwe kidogo na wewe ongezwe kidogo <laughs> pengine pengine Mungu anawapenda tutaenda draw next time agomba afanye half term na wewe ufanye half term <laughs> lakini lakini kwa mambo ya maendeleo from the time you landed in Nyanza the language you have given to the people of Nyanza on development ya kwamba mtu hata baguliwa kwa siasa ama kwa njia yoyote na kwa hayo tunapiga asante kubwa sana na urudi na urudi na urudi asante sana Anaitwa <laughs> Ana duo konuero kamano maduong 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 rua konua president ka utimo mabel kenda kwayo ni mondo mi anu mi ami atulo ana brocho pokuwa mekinde ka kinde your excellency because of time mimi bado ndakuwa nafasi na wewe but we'll be coming here many more times uh, for purposes of helping most of these people who are not making noise alizo wale wakalele ni wachache wale hawapigi kelele ndio wale wanataka maendeleo so uh mimi nimeshukuru sana rais tutarudi tena asante sana watu wa hapa tuko hapo na Eliud Owalo namna hiyo huyo ndio waziri wa ICT ndio tatsaidia na ile ICT hapa ya hapa hapa tuko na huyu mungwana anaitwa Kimani Ishungwa yeye ni mbunge wa Kikuyu na vile vile leader of majority wewe Kimani Ishungwa si usalimie hii watu waliunda unafikiri utapata tukukanya kutalimia hawa watu waliunda liunda unti muko salama si umesikia vile governor amesema na rais mwenyewe sisi wote ni Kenya Kenya mumekubali multi party iendelee watu wa ODM wa, wafanye kazi Kenya yote na wafanye campaign mimi nikija hapa na UDA mtanisikiza harambe ati UDA ala harambe ha bas kwa hivyo hiyo kura ya rais itaongezeka kidogo itoke 1000 ifike 40000 iende 100000 harambe na mnasema UDA Ruto harambe Ruto ni huyu asanteni haya nipo hapa na speaker wetu wewe speaker salimia watu sema tu jambo huyo speaker hapa sio aseme jambo Ah jobondo untie waru wako wendo ero kamano Asante sana mheshimiwa speaker Pale tuko na 
William Oduol ambaye ni deputy wa Orengo msalimie Alafu hapa tuko pia na wabunge wengine tuko na Elisha Odiambo wa Game pigeni makofi tuko na Gumbo pale tuko na Gumbo hapo Mungu wako na hiyo na tuko na viongozi wengine wengi kwa sababu ya Bismaku watu waliunda Sisi mkubaliana mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Liuda na nitarudi tena na wapenda sana na sai kwenu Mungu awabariki sana thank you very much and i love you guys na wapenda